Hello everyone. In the previous lecture, we uh, finished the topic parasitic mode of nutrition. We last topic we parasitic mode of nutrition. We discussed and our uh, last topic was a video that we did in between. And uh, today we will uh, discuss the topic uh, holozoic mode of nutrition plus photosynthesis. We will discuss that topic today. Okay. Hope the thing will help you out. And uh, आपको बताइए कि हमने एक हल्का सा हल्का टॉपिक हम कवर करने के बाद है ना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको खत्म करने के बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे मेरी बात कर लो चाहे कमीबा की बात कर लो चाहे आप किसी एनिमल की बात कर लो तो उन केस में क्या होता है उस केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ना एक सॉलिड या लिक्विड फूड को इंग्रेस करेगा सपोज करो अगर मैं पानी पी रहा हूं दैट इज आल्सो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना खा रहा हूं इंग्रेस कर रहा हूं मैं डायरेक्टली इंग्रेस कर रहा हूं इसी चीज को है ना सो बेसिकली टू इंग्रेस सॉलिड या लिक्विड फूड सॉलिड और लिक्विड फूड डायरेक्टली डायरेक्टली सॉलिड या लिक्विड फूड को इंगल्फ करना डेट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से डिफरेंट कैसे है को बाकी के मोड्स जो थे हमारे है ना किसी में एब्जॉर्बटिव था मतलब सेल्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर कर रहे थे डाइजेस्टिव एंजाइम जो उसको सिंपली सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर रहे थे तब जाके क्या हो रहा था कि चीजों को हम सिंपली कह सकते हैं कि वो सिंपल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे लेकिन यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम सॉलिड या लिक्विड फूड को डायरेक्टली खाएंगे इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट विल वर्क आउट वो सारे का सारा सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट करेगा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगी एब्जॉर्प्शन के बाद ऑफ कोर्स माय सर्कुलेटरी सिस्टम और वी कैन से द ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है मेरे अंदर दैट विल पास ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स ओके सो दिस इज दिस वाज ऑल अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट इन टुडेस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फोटोसिंथेसिस आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फोटोसिंथेसिस सो सिंपली व्हाट इज फोटोसिंथेसिस नाउ वी वेरी वेल नो तो फोटोसिंथेसिस क्या है एक प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है वी वेरी वेल नो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल है ना तो ऐसी कुछ डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है तो अगर मैं इस प्रोसेस को डिफाइन करो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक एनाबॉलिक मींस जिसमें कोई ना कोई चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगी है ना सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स चीज बनेगी तो एनाबॉलिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच in which plants or some bacteria plants make their own food ab ye hum simple si definition padhte hain ab yahan par food kya hai generally c6h12o6 glucose ki formation karte hain ठीक है जी किस यूज चीज को यूटिलाइज करके बाय यूजिंग बाय यूजिंग 
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे देखो ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड ग्लूकोज प्रिपेयर करेगा बाय यूजिंग CO2 वाटर की भी का भी यूज होगा कुछ बैक्टीरिया वाटर की जगह पर यहां पर H2S भी यूज करते हैं प्लस इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आ, सनलाइट और लाइट सनलाइट के लो और लाइट के लो आपकी मर्जी है लाइट भी यूज होगी हमेशा मतलब है यहां पर बेसिकली वाइट लाइट से वाइट लाइट में भी कौन सा पार्ट है जनरली ब्लू एंड रेड ठीक है जी सनलाइट विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को यूज करके है ना क्लोरिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हेल्प से बिकॉज़ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को अब्सॉर्ब करने का काम करेगा यहां ठीक अब इसकी मैं अपना केमिकल इक्वेशन लिखूं इफ आई राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस तो इसमें सिंपली क्या होता है कि देखो CO2 यूज होनी है नो डाउट अनडाउटफुली CO2 यूज होगी प्लस वाटर यूज होगा ठीक है जी एंड हमारे पास क्या बनेगा अल्टीमेटली ग्लू C6S12 O6 प्लस यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भी निकलेगी प्लस दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास निकलेंगे अब इसको और का सा बैलेंस करेंगे हम वी विल बैलेंस दिस यहां पर CO2 के 6 मॉलिक्यूल जाएंगे 12 चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ठीक है जी एंड एक हमारे पास ग्लूकोस का मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास दोबारा से वापस बन जाएंगे ठीक है एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसे है यहां से केमिकल लोकेशन से मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहूंगा ठीक जो आपके पास ये ग्लूकोस बना है ठीक है जो ग्लूकोस बना है ठीक इसमें जो कार्बन है वो बेसिकली यहां से ली गई है आपको पता ही है तो पता ही पता चल रहा है हमें बेसिकली इसके अलावा इसके अलावा अब ये जो ऑक्सीजन है ये जो ऑक्सीजन हमारे पास निकली है वो यहां से नहीं निकली वो यहां से नहीं निकली निकली उसका सोर्स है क्या चीज हो रहा है वाटर इज अ सोर्स फॉर ऑक्सीजन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस से पता कैसे चला कि उन्होंने ना कुछ बैक्टीरिया को यूज किया बैक्टीरिया जो कि H2S यूज करते थे हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए तो उनके केस में ना सल्फर डिपॉजिट रहता है सल्फर डिपॉजिट होता रहता है सल्फर बैक्टीरिया के केस में है ना तो इसीलिए हम यहां वहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ये जो ऑक्सीजन आ गया द सोर्स ऑफ दैट ऑक्सीजन इज एक्चुअली द वाटर नॉट द नॉट दिस सी ऑक्सीजन ओके तो एंड इसमें हमें क्या यूज होगा ऑफ कोर्स लाइट यूज होगी एंड लाइट का एक रीजन होता है जिसका नाम है पार दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन ठीक है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए दो लाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है एक रहती है ब्लू लाइट ठीक है जी एक रहती है रेड लाइट ये दो लाइट दो कलर की लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ब्लू एंड रेड मैक्सिमम जो ब्लू एंड रेड लाइट ही अब्सॉर्ब होती है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और बाय द फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स ठीक है एंड यहां पर हमें पता है कि क्लोरोफिल यूज होगी ही होगी क्योंकि क्लोरोफिल का मेन काम है वो इसको लाइट को अब्सॉर्ब करना ठीक है दिस इज द थिंग दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओके अब अगर मैं इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं देयर आर फ्यू स्टेप्स ठीक है जो एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखे हैं आपकी टेंथ की क्लास में लेकिन हम कहां से हम थोड़ा सा बयान पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स के बारे में ठीक तो सबसे पहले स्टेप्स इंक्लूड स्टेप कौन सा स्टेप है सबसे पहले लाइट अब्सॉर्ब होना लाइट 
energy absorption absorption light energy की absorption ये पहला step ठीक है जी अभी second step हमारे पास क्या रहेगा कि उस energy को conversion convert करना conversion of light energy into chemical energy into chemical energy ठीक है जी third point अब CO2 की fixation करनी क्या करना reduction of CO2 रिडक्शन ऑफ सी ओ देखने को तो बहुत इजी लगनी है चीजें लेकिन थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सिस्टम सारा करता है बेसिकली यहां पर ना क्या करना है ये जो केमिकल एनर्जी बनती है वो वाटर की सप्लिटिंग से बनती है यहां पर एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फोटोलाइसिस लाइट की हेल्प से किसी चीज को तोड़ना तो हम वाटर को तोड़ेंगे वाटर फोटोलाइसिस से क्या निकलता है एक्चुअल में हमारे पास वाटर की लाइसिस होती है ठीक है इस वाटर की लाइसिस का प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारे पास एक तो डेफिनेटली uh, हमें एक तो ओएच OH मिलता है ठीक है जी क्लियर एक एच पॉजिटिव मिलती है जी ठीक है जी अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करूं तो चार वाटर को तोड़ने के बाद चार OH मिल गए चार प्रोटॉन मिल गए प्लस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं हमें कुछ ठीक है क्लियर तो हमें हमें जो मतलब रहता है ना वो इन दो चीजों को यूज करके ना केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो केमिकल एनर्जी एक्चुअली में क्या है हम दो चीजों को प्रोड्यूस करेंगे दैट इज ATP प्लस NADPH ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं तब का समय आपको बाद में आइडिया दे दूंगा ठीक है और इससे इस चीज इस चीज से वाटर प्लस ऑक्सीजन जो है हमें मिल जाती है ठीक है जी यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम करता है जो बेसिकली ओएच से ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है हमारे पास मिल जाता है सो बेसिकली हर चीज ये मैं मैंने बैलेंसिंग करने की कोशिश की है केमिकल रिलेशन को and the good steps are cool, are cool, are cool, are cool. so this is about the photosynthesis photosynthesis can you steps in and uh, this is the chemical equation and now we will discuss step by step how it is required and go step by step this is correct okay